വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർത്തകളും അറിവുകളും പങ്കുവെക്കുന്നതിലേക്കായി വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിജ്ഞാനപ്രദവും കൗതുകകരവുമായ പുതിയ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉത്ഭവം ചൈനയിലെ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ലാബിൽ നിന്നാണ് ഈ ലാബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജൈവായുധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും നോക്കാം ചൈനയിൽ വൈറസ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്രമായാണ് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ലാബ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വ്യത്യസ്ത തരം വൈറസുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ബാങ്കാണിത് എബോള പോലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാൻ കഴിയുന്ന അതീവ അപകടകാരികളായ ക്ലാസ് ഫോർ വിഭാഗത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള ലാബാണ് ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിട്ട് സജ്ജമാക്കിയ ലാബിൻ്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പൂർത്തിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു വുഹാൻ്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തെ കാടുപിടിച്ച കുന്നിൻ ചെരുവിലെ തടാകത്തിന് സമീപത്ത് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് മൂവായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള പി ഫോർ ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായിയായ എലൻ മെരിയങ്സ് ആണ് നിർമ്മാണത്തിൽ കൺസൾട്ടൻ്റായി പ്രവർത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പി ത്രീ ലാബ് ലാബിന് സമീപമായി തന്നെയുണ്ട് വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ കൊറോണ പടർന്നതെന്നതിനെ കുറിച്ച് ചൈനീസ് അധികൃതർ പോലും സംശയാലുക്കളാണ് അവർക്ക് പോലും നേരിട്ട് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു സംഭവവുമാണിത് ആ ലാബിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഗവേഷകർക്കും പ്രവേശനം നൽകാറില്ല വവ്വാലുകളിൽ കാണുന്ന സാർസിന് സമാനമായ കൊറോണ വൈറസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സുരക്ഷയൊന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തിനില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഈ ലാബിലെ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിലാവാം കൊറോണ പടർന്നതെന്ന് മുൻധാര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വവ്വാലുകളിൽ കാണുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ഈനാംപേച്ച് വഴിയാവാം മനുഷ്യരിൽ എത്തിയതെന്നാണ് ഗവേഷകർ കരുതുന്നത് പാരമ്പര്യ മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിനായി ചൈനയിൽ വൻതോതിൽ ഈനാംപേച്ചുകളെ കടത്തുന്നുണ്ട് ജനുവരിയിൽ വന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ വുഹാനിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റും കൊറോണ വ്യാപനവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കേസുകളിൽ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിനും ഈ മാർക്കറ്റുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഈ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു പി ഫോർ ലാബിൻ്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറും വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുള്ള കൊറോണ വൈറസ് പഠനത്തിൽ വിദഗ്ധയുമായ ഷി ഷെങ്ലിയും ഈ സംഘത്തിൽ ഭാഗമായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയുടെ ജൈവായുധമാണെന്ന് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഏറെ നിഗൂഢമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചൈനയുടെ ഏറ്റവും നൂതനമായ രണ്ട് ജീവശാസ്ത്ര ലാബുകളിൽ ജൈവായുധ ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന പ്രചാരണം പണ്ടേയുണ്ടെങ്കിലും മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതോടെ ഇത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് വൈറസ് ലാബിൽ നിന്ന് ചോർന്നതാകാമെന്ന വാദം ഉയർത്തിയത് ഇസ്രായേലിലെ സീനിയറായ ജൈവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജൈവായുധ കൺവെൻഷനിൽ അംഗമാണ് ചൈന ഇതുവരെ ജൈവായുധങ്ങളൊന്നും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ചൈനയിൽ സജീവ ജൈവായുധ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നതായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഇറാന് ജൈവായുധം നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് മൂന്ന് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ മേൽ യു എസ് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു മാരക നശീകരണ ശേഷിയുള്ള രോഗാണുക്കളാണ് ജൈവായുധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ആന്ത്രാക്സ് വസൂരി മലേറിയ കോളറ എബോള ഡെങ്കി തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ അണുക്കളെ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു നെപ്പോളിയൻ പല യുദ്ധങ്ങളിലും മലമ്പനി വസൂരി തുടങ്ങിയ രോഗാണുതന്ത്രങ്ങൾ പഴറ്റിയിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ജർമ്മനി യൂറോപ്പിലെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കെതിരെയും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ജപ്പാൻ ചൈനയ്ക്കെതിരെയും ജൈവായുധം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു മാരക രോഗാണുക്കൾ പ്രയോഗിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം ചൈനക്കാരെ ജപ്പാൻ കൊന്നൊടുക്കിയതായാണ് രേഖകൾ പ്രകാരം വ്യക്തമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അമേരിക്ക ഉത്തര കൊറിയയുടെ മേൽ ജൈവായുധം പ്രയോഗിച്ചതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു വിയറ്റ്നാമിലും ജൈവായുധ പ്രയോഗമുണ്ടായി രാജ്യാന്തര യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് ജൈവായുധം ജൈവായുധം വിലക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ജനീവ പ്രോട്ടോകോൾ ജൈവായുധ പരീക്ഷണം നിരോധിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടി
കൊറോണ വ്യാപനത്തിലൂടെ ലോക സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കുകയും ചൈനീസ് മേധാവിത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയുമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാണ്